Hi friends, welcome to CNR English Academy. In this video, we will see the subject of Max. We will see the tricks in the exam. We will see the Max. 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 We will அதே மாதிரி சுருக்குக என்ற டாப்பிக்கில் வந்து நிறைய மாடலில் கேட்குறாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன மாடலில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வச்சு சம்ஸு இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரூட்டில் கொடுத்துட்டு சுருக்குக அப்படின்னு கேட்பாங்க அதோடய ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம நாலு மெத்தடு கொடுத்துருக்கோம் எப்படி எப்படிலாம் அந்த நாலு மெத்தடில் கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் வச்சு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்மில் ரூட் செவன் ரூட் செவன் ரூட் செவன் ரூட் செவன் எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே நம்பர் வச்சு எக்ஸட்ரா சிம்பிள் கொடுத்து இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இந்த கொஷினில் இப்படி கொடுத்தாலே ரொம்ப ஈஸி தான் இதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பராகவே தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் செவன் தான் வரும் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரே நம்பர் ரூட்டில் கொடுக்கும் பொழுது இப்போ நடுவில் வந்து எந்த சிம்பிள்ஸுமே இருக்காது சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வச்சு வர்றது வந்து அடுத்த மெத்தடு அதை நம்ம இப்போ பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்களா எந்த சிம்பிளுமே இருக்காது ஒன்லி அந்த நம்பர் தொடர்ந்து வரும் எக்ஸட்ரா கொடுத்து இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி வந்தால் அந்த நம்பரே தான் ஆன்சரு இதுக்கு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க கொஷினை நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் அந்த மெத்தடில் வந்து ரெண்டு சைடுமே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது ரூட்டு வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்படி கேன்சல் ஆகிட்டால் வர்ற நம்பரே உங்களுக்கு ஆன்சராக வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எடுத்து காட்டு பார்க்கலாம் இப்போ முன்னாடி பார்த்த கொஷினுக்கும் இப்போ பார்க்குற கொஷினுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸட்ரா கொடுத்து இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள் கொடுக்கல அது ஒன்று மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸு முன்னாடி பார்த்த கொஷினுக்கும் இப்போ பார்க்குற கொஷினுக்கும் இங்கே வந்து ரூட்டு எயிட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்தா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொன்று என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா இது வந்து சேம் நம்பர் ஆகணும் இங்கே வந்து எயிட்னா எயிட்டே தான் இருக்கணும் எயிட்டு செவன் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிலாம் இருக்கக்கூடாது சேம் நம்பர் இருக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் இந்த ட்ரிக்கு உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த சம் எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க கொஷினை வந்து நம்ம ஏன்னு எடுத்து வெறும் எயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா மொத்தம் எத்தனை எயிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ த்ரீ எயிட் இருக்குது அப்போ அதை வந்து டூ பவர் த்ரீ பண்ணணும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எயிட் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் இல்லைங்களா இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இங்கே வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டு தான் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டு தான் இப்போ என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏ டு தி பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் நம்ம ஆல்ரெடி ஏன்றது என்னன்னு பார்த்தோம் எயிட்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா என் மைனஸ் ஒன் என்னன்றதும் எயிட்டு தான் இந்த இடத்துல அப்போ எயிட் மைனஸ் ஒன் செவனு அந்த என் அப்படியே அப்போ எயிட்டு ஸோ இதே ஆன்சர் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது இங்கேயே பாருங்கள் இன்னொரு ஆப்ஷனு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்ம்லாவில் இந்த சின்ன ஃபார்ம்லா நம்ம தெளிவாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக அதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா ஏ டு த பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்ம்லா முதல்ல எயிட் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூவோட பவரில் த்ரீ வச்சு அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் எயிட்டு அந்த எயிட்டு தான் வந்து என்னு இந்த என்ன்ற இடத்துல அந்த எயிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டும் இதே மாடல் தான் உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னொரு மாடலும் கொடுத்துருக்கோம் அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்க கொஷினை ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோம் இல்லைங்களா ஏ சிக்ஸு இப்போ நம்ம என் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் டூவோட பவரில் வைக்கணும் அதாவது எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே சிக்ஸு ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃபோரை வச்சோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போது என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு த பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் அப்போ ஏன்றது தான் வந்து சிக்ஸு என்னன்றது வந்து சிக்ஸ்டீன் சொல்லியிருந்தோம் என் மைனஸ் ஒன்ன
எக்ஸட்ரான்னு சொல்லி இன்ஃபினிட்டிவ் சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் செகண்ட் மாடல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிள்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது இதே மாதிரி எக்ஸட்ராவும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இன்ஃபினிட்டிவும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் சிம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸட்ரா கொடுத்து இன்ஃபினிட்டிவ் சிம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாடலில் கேட்டால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ வந்து எதோட மல்டிப்ளாக வரும் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ வரும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபார்ட்டி டூ எப்படி வேணால் வருமே நம்ம எப்படி சிக்ஸ் செவன் சார் தான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல கெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு தான் சீக்வன்ஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சீக்வன்ஸ் ஆர்டர்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அதாவது எப்படின்னா சிக்ஸுக்கு அடுத்த நம்பர் செவன் தான் இல்லைங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஃபார்ட்டி டூ வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்கத்து பக்கத்து நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஃபார்ட்டி டூ வருது இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் இப்படி கூட வரலாம் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படியும் வரலாம் அந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஆன்சரு இப்போ இங்கே இன்ட்டு கொடுத்துருப்போம் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் அதாவது ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்தால் ஹையர் வேல்யூனும் மைனஸ் சிம்பிள் வந்தால் லோயஸ்ட் வேல்யூனும் கொடுத்துருப்போம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்திருக்கு ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்தால் இது வந்து பாசிட்டிவ் இல்லையா பாசிட்டிவ்னு வரும்போது நம்ம ஹையர் வேல்யூ எடுக்கணும் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது ஹையர் வேல்யூனால் செவன் ஸோ செவன் தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் இதே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் சிம்பிள் அதே கொஷன் தான் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கும் இப்போ மைனஸ் சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லோயஸ்ட் வேல்யூ நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இதில் லோயஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தா சிக்ஸு ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து சி தான் உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் இந்த ஒரு இன்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் பாசிட்டிவ் வந்தால் ஹையர் வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்தால் லோயஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இந்த மெத்தடில் கேட்டாங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ஆர்டர் மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் ஃபார்ட்டி டூ வந்து அடுத்தடுத்த நம்பர் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஃபார்ட்டி டூ உங்களுக்கு வரும் ஸோ அது ரெண்டுத்துலேயும் ஹையஸ்ட் எது லோயஸ்ட் எது அந்த சிம்பிளை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் இது ஒரு மாடல் அடுத்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸும் கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவும் நெகட்டிவு கலந்து வருது முன்னாடி பார்த்தது வெறும் பாசிட்டிவ் மட்டும் வந்தது இல்லைன்னா நெகட்டிவ் மட்டும் வந்தது இது பாருங்கள் பாசிட்டிவும் வருது நெகட்டிவும் வருது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படி வந்திருக்கு இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இது நான் உங்களுக்கு போட்டே காமிக்கிறேன் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ இந்த இடத்துல ஏன்றது வந்து செவனு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ அப்போ என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒரு ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் இல்லைங்களா அப்போ உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படி வரும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி இது ஒன்னுன்னு மாற்றிடும் இது த்ரீன்னு ஆகிடும் இப்போ எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்றது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு எப்படின்னு புரிஞ்சுருக்கும் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துடும் இதில் இன்னொரு ஹிண்ட்டு நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸில் ஆரம்பிக்குது ஸோ ஃபார்முலாவில் நீங்கள் ப்ளஸ்ஸுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற மாடல் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலாலையும் மைனஸ் மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா ஒன்றே ஒன்று தான் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் சிம்பிள் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டில் வர சிம்பிளும் இந்த இடத்துல வர சிம்பிளும் மட்டும் நீங்க
அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்போ வந்து ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இல்லைங்களா அப்போ என்ன வரும்னா ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லி இன்னொரு முறை உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன் ஸோ என்னென்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெறுமனே நம்பர் கொடுத்து சைன்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் எக்ஸட்ரா சிம்பிள் கொடுத்து இன்ஃபினிட்டிவ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு வந்து எப்படி அப்படின்னா எக்ஸட்ரா சிம்பிள்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது இன்ஃபினிட்டிலாம் இருக்காது வெறும் ஒரே மாதிரி நம்பர் இருக்கும் அப்படி கொடுத்தா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியும் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் வச்சு பார்த்தோம் அதாவது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஒரே மாதிரி சைன் கொடுத்துருந்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்த மாடலில் வந்து சைன் இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்துருந்தா ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்படி கலந்து கொடுத்துருந்தா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபார்ம்லாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணும்பொழுது எக்ஸாமில் வந்து நல்லா நம்மளால் டைம் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஈஸியாக டக் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஷனுக்கு மூவ் பண்ணலாம் ட்ரிக்ஸோட மெயின் யூஸே அதனால தான் டைம் சேவ் ஆகும்ங்களுக்கு அதே மாதிரி ஈஸியாக நியாபிச்சிக்கலாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போட்டு ஆன்சர் போடுற மாதிரி இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் Thank you friends thanks for watching